Sì, io sono Ricky e benvenuti in questo nuovissimo video, il video del primo canale. Non so se voi vedrete questo video perché non so ancora come si chiamerà il canale, non l'ho ancora creato, fra pochissimo lo devo creare. Comunque sappiate che questo video lo sto registrando prima di ogni partita del nuovo campionato, quindi eh, non, non fatevi venire dubbi strani. Quindi oggi andremo a svelare quale che sarà, secondo me, la classifica di Serie A finale. Poi scrivete anche sotto nei commenti secondo voi come finirà la Serie A. Io direi di iniziare perché al ventesimo posto secondo me ci sarà il Venezia. Che nonostante alcuni eh, rinforzi eh, secondo me alla fine non riuscirà a, a esplodere. Farà massimo una ventina di punti. Secondo me arriverà ultima. Diciannovesimo posto un'altra neopromossa però stavolta la Salernitana. Anche la Salernitana secondo me è abbastanza forte ma non ha ancora quella squadra per provare a vincere, cioè sì provare a vincere, per provare a salvarsi secondo me arriverà eh, in Serie B senza grossi problemi. Poi diciottesima a sorpresa ci metto la Spezia che l'anno scorso è riuscita a salvarsi, secondo me quest'anno non ce la farà, non riuscirà a salvarsi, vedo un campionato abbastanza brutto per la Spezia e niente ragazzi secondo me finirà con la spezia che arriva a diciottesima poi la prima squadra a salvarsi secondo me sarà l'Empoli perché l'Empoli secondo me riuscirà a salvarsi non andrà in Serie B ma si salverà e poi sedicesimo potrebbe esserci eh, il Cagliari allora, molti quanti dicono che il Cagliari potrebbe veramente sorprendere quest'anno, ma se ha venduto praticamente mezzo mondo. Ha venduto Gio Pedro, ha venduto Godin, ha venduto Nangolan, ha venduto Nandez, sta vendendo tutti e quindi secondo me non riuscirà a fare più di una sedicesima posizione. Poi, quindicesimo, eh, secondo me è il Torino, che secondo me non, io non, ci, non mi affiderei tanto a questo Torino che secondo me alla fine non è che farà chissà che cosa come negli ultimi anni quattordicesima secondo me la Fiorentina per me Fiorentina e Torino sono più o meno due gemelle perché sono praticamente una allo specchio dell'altra la situazione secondo me è identica due squadre che prima lottavano per l'Europa invece adesso rischiano la Serie B però la Fiorentina secondo me andrà tranquilla si salverà al quattordicesimo posto al tredicesimo posto io ci metterei eh, il Genoa il Genoa che secondo me farà un buon campionato come quello dell'anno scorso si salverà sicuramente però non riuscirà ad arrivare nella top 10 dodicesimo posto ecco dodicesimo posto io metterei eh, l'Udinese Udinese che secondo me anche l'Udinese quest'anno farà un grandissimo campionato secondo me veramente l'Udinese potrebbe essere la sorpresa non è che abbia fatto chissà che, quali colpi ha venduto anche De Paul però non lo so mi stuzzica undicesima posizione ovviamente ci sono Bologna, Sassuolo e Verona e Sampdoria sono queste le quattro squadre che girano fra l'undicesima e l'ottava posizione e secondo me quella un po' sfavorita è il ma sì, il, il Sassuolo, no, non il Sassuolo, ma il Verona. Il Verona che ha preso Di Francesco, un allenatore veramente obbriobroso, eh, secondo me non combinerà niente, questa stagione è alta che arrivare in Europa, non arriverà manco in top 10. Decimo posto, io ci vedo la Sampdoria, la Sampdoria che non riuscirà a lottare per l'Europa, però comunque la top 10 riuscirà ad arrivarci, nella parte sinistra del tabellone ci sarà la Samp. Poi al nono posto in classifica io ci vedrei il Sassuolo. Sassuolo che secondo me farà molto bene quest'anno, non riuscirà ad arrivare in Europa, <coughs> però comunque riuscirà a fare un buon campionato. Secondo me il Sassuolo quest'anno segnerà una caterba di gol, sarà tipo fra le prime 5 o 6 a segnare i gol. Ottava posizione ci metto il Bologna. Bologna che non arriverà in Europa, che però secondo me lotterà fino alle ultime 3-4 giornate, poi il divario con la settima sarà di una decina di punti, forse 7, dai, 7. E secondo me il Bologna alla fine farà un buon ottimo campionato per essere il Bologna, ma 
non riuscirà più di tanto. Settimo posto io ci metto la Lazio. Sono indeciso fra Lazio e Roma e Napoli, però e anche le altre. Però settima ci metto la Lazio, la Lazio di Maurizio Sarri, grande mister, però poi alla fine penso che non riuscirà ad arrivare in Europa League, ma si giocherà la conference. Al sesto posto io metto un brutto campionato del Napoli che arriverà sesto, però io voglio puntare su questa cosa. Il Napoli secondo me quest'anno vincerà l'Europa League. Non lo so perché, però mi sono impiantato su questa cosa e secondo me quest'anno il Napoli si vince quella Europa League. Poi vado pure a scommettere, faccio quello che volete, ma quest'anno il Napoli secondo me vincerà l'Europa League. Poi, poi verrà eliminato dal, dalla Stella Rossa ai gironi, però questi casi sono altri discorsi. Poi quinto posto, ovviamente si può già capire chi è, è ovviamente la Roma di José Mourinho che lotterà per la Champions ma non ci arriverà non ci arriverà per un soffio a distanza di 1-2 punti dalla quarta che secondo me sarà il Milan che davo come favorita fino a qualche settimana fa ma alla fine non penso che riuscirà a portarsi a casa lo scudetto al terzo posto c'è una squadra che potrebbe vincere la Coppa Italia quest'anno e si chiama Atalanta un Atalanta molto stuzzicante con Gasperini che vuole sempre fare meglio Secondo me anche quest'anno farà un buon cammino, secondo me arriverà sempre ai quarti della Champions e in finale di Coppa Italia come l'anno scorso al massimo in semifinali. Poi eh, non vi vado a svelare la seconda perché sono rimaste Juve Inter ma vi vado a svelare direttamente la prima che secondo me sarà la squadra del grandissimo ritorno di Max Allegri. La Juve secondo me vincerà eh, lo scudetto quest'anno. Eh, si è un po' rafforzata non moltissimo eh, devo dire però comunque secondo me si è rafforzata abbastanza e secondo me riuscirà alla fine a strappare lo scudetto invece seconda l'Inter che ha venduto, ha venduto, ha venduto ma secondo me rimarrà comunque fra le prime ok ragazzi questo qui era il mio pronostico ripassiamo un attimo insieme ventesimo Venezia, Salernitana, Spezia, Empoli, Cagliari, Torino, Fiorentina, Genoa, Udinese, Verona, Sampdoria, Sassuolo, Bologna Lazio in Conference, Napoli e Roma in Europa League, Milan, Atalanta e Inter in Champions e la Juve campione d'Italia. Bella raga!